Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde yine size bir makreme şablonunu boncuklarla örme işini göstereceğim. Ee, geçen dersimizde kolay bir şablonu işledik. Biliyorsunuz bu, şu bilekliği yapmıştık geçen e, dersimizde. E, bu dersimizde biraz daha e, zor bir şablon. E, aslında zor değil. Ben yaptıktan sonra sizin bugüne kadar örmüş olduğunuz bu hasır bilekliklerde yani e, dönüşleri ne kadar e, zorlandığınızı göreceksiniz. E, çok kolay bir e, dönüş öğreteceğim size arkadaşlar. Bunu e, Bu dönüşü ben kendim e, buldum. E, ve bütün benim kullanımlarımda e, Kurs yerlerim bu dönüşle e, işlerini yapıyorlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi dönüşün e, yani şey olması e, düzgün olmaması hemen çabucak işte dört tane alıp dönemiyor olmamız tamamen tekli olmasından kaynaklanıyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi e, yedi tane ara olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ara. Ben birazcık başladım sizin için bunu. Şuradan izah edeyim. Ee, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ara. Bizim eğer tek olsaydı geçen derste yaptığımız gibi dönüşlerimiz çok kolaydı. Hemen buraya geliyorduk. İşte 3 tane alıyorduk, 4 tane alıyorduk, dönüyorduk. Fakat bunda öyle değil. Şimdi hem bu şablonu nasıl okuyacağız e, ve boncuğa çevireceğiz. Hem de e, dönüşleri kolay olarak nasıl yapacağız onu öğreteceğim size. Şimdi e, geçen derste anlatmıştım ama bu derste de yine sizlere e, şablon hakkında bilgi vereyim. E, şimdi biliyorsunuz e, bunlar ipi temsil ediyordu. Bu, bunları ip olarak e, veriliyor bu şablon ve buradaki her okun bir anlamı var makreme yaparken düğüm atarken her okun bir anlamı var ama biz boncuk yaparken boncuğa çevirirken bu okların hiçbir anlamı yok bizim için bizim için bu yuvarlakların bir anlamı var şu yuvarlakların bir sonraki sırada gireceğim boncuk bunlar ama buradaki okları ben hiç görmüyorum ve her bir çıkıntıyı şu her bir çıkıntıyı şu çizgileri yani boncuk olarak görüyorum. Bu bir boncuk, bir bir boncuk. Yuvarlak da aynı zamanda bir boncuk ve yanındaki çizgi de bir boncuk olarak görüyorum. Renkleri birebir koydum. Şimdi ona göre başlamasını yapacağız. Arkadaşlar biz başlarken hep böyle buradan başlayıp sona kadar geliyoruz. Ve her sırada her sırada bir tane aşağı kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi hep numaralar var. Numaraları takip ederek aşağı kadar ineceğiz. Evet şimdi başlarken arkadaşlar çift iğne ile başlıyorum ben. Ve daha sonra tek iğne ile devam ediyorum. Şimdi başlayalım. Burada e, bir sonraki sırada e, şurası şu yuvarlaklar bir sonraki sırada bu yuvarlaklar gireceğimiz boncuklar olacak. İçine gireceğimiz boncuklar olacak. Ona göre hesabımızı yaparak e, işlemi kuralım. Burada diyorum ki bir mavi açık mavi bu bir turuncu bir turuncu. Yani bir mavi, iki turuncu alıyoruz. Şöyle bir tane açık mavi, iki tane turuncu. Şu alıyorum. Bir mavi, iki turuncu. Bunu buraya atıyorum. Şöyle. Diğer iğneme geçiyorum. Burada iğne. Ve buraya bakıyorum, geliyorum. Şunları alıyorum arkadaşlar. Burada bir mavi. Burada bir mavi. Ve şuraya da buraya da yine ben bir turuncu koyuyorum. Bir mavi iki turuncu alıyorum. Geçtiğimiz basamakta bunları koymuştuk. Şimdi bir mavi iki turuncu alıyorum. Bir mavi. 
2 turuncu. Ve bunu ben e, her zaman hangi boncukla bittiysem onunla birleştiriyorum. Yani turuncu ile birleştiriyorum. Turuncuyu koydum ve birleştirdim. Şu. Şu şekilde olacak. Böyle. Ee, şimdi ikinci e, sıraya geliyoruz. Buraya bakalım tekrar. Burada arkadaşlar bakın. Şu. Benim gireceğim boncuk bir sonraki sırada gireceğim boncuk mavi. Gireceğim boncuk mavi. Koyu mavi bu. Şurası. Yanlarında ne var? Sağında ve solunda ne var? Ona bir bakalım. Şimdi sağ tarafında bir mavi daha var. Sol tarafında bir sarı var. Demek ki sarı ve iki tane koyu mavi alacağız. Sarı, sarı ve iki tane koyu mavi. Alıyoruz. Aşağı atıyoruz. Şuraya. Ee, buradan da şöyle yapıyoruz. Bu sefer bu, bu tarafa bakıyorum. Şu tarafa bakıyorum. Şunu alabiliriz. Bir sarı. Buraya gene ne yapıyoruz? İki mavi düşünüyoruz bunu. Bir sarı. İlk başlarken bu şekilde arkadaşlar. Bir sarı. iki mavi. Bir sarı. iki mavi. Bir sarı. Şu. Bir. iki mavi. Bir. iki mavi. Bir sarı. Bir. iki mavi. Ve dedim ki şurada neyle bıraktıysam mavi ile bıraktım ya mavi ile koyu mavi ile birleştiriyorum. Şimdi koyu mavi ile birleştirelim. Yani bir tane alıyoruz buraya koyu mavi ve şöyle getiriyoruz buradan düz olarak çıkıyorum. Şu. Şimdi bunu e, dediğim gibi e, ne kadar dikkatli bir şekilde e, kurarsak o kadar düzgün olur arkadaşlar. Şimdi mavimiz de bitti. Gelelim üçüncüye. Bakın bu birinci delik, ikinci delik. Burada da şuna bakıyoruz. Birinci delik, ikinci delik. Şu şekilde bunları kurduk. Sıra buraya geldi. Şimdi her zaman e, bir sonraki sırada gireceğim boncuğu hesaba katıyorum burada. İlk kez başlarken o çok önemli. Demek ki bir açık mavi. Çünkü e, solunda açık mavi olacak. Ortada siyah, e, sağında yine siyah. Yani bir açık mavi, iki siyah. Bir açık mavi ve iki siyah alıyoruz. Bunu buraya atıyoruz şekilde. Şimdi geliyorum diğer ucuna. Diğer ucuma geliyorum. İğnemi aldım. Diğer ucun iğnesi bu. Geliyorum buraya. Şu mavi almamıştık. Değil mi? Şimdi bir mavi. Burayı da yine ne yapıyoruz? Siyah düşünüyoruz. Bir mavi. Bir siyah. Bir siyah. Bir mavi. Bir siyah. Bir siyah. Yani bir mavi. iki siyah alıyoruz. Bir mavi. iki siyah. Ve ne dedik? Ee, en son aldığım boncukla birleştireceğiz. Yani siyahla birleştireceğiz. Siyah alıyoruz. Şuraya koyalım. Şöyle. Buradan da şuna çıkıyoruz. Böyle birleştirdik. Siyahla birleştireceğiz. Şu. Öbür dersi tekrar tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, e, şimdi geldim e, orta bölüme. Yani şu kısımdayım. Orta bölümdeyim. Diyorum ki ortada e, bir sonraki sırada ne gireceğim? Ne, hangi renk boncuğa gireceğim? Beyaza gireceğim. Zaten burası komple beyaz. O zaman 
Ee, buradan bir e, beyaz, iki beyaz, üç beyaz. Üç beyaz alıyoruz. Aldık, attık. Zaten bu tarafı da arkadaşlar orta bölgesi olduğu için ve şöyle yapıyoruz. Bir beyaz, iki beyaz, üç beyaz. Bir beyaz, iki beyaz, üç beyaz. Buraya da üç beyaz aldık. Zaten ne yapacağız yine? Beyazlarla birleştireceğiz. Şu. Attıktan sonra Evet. Şu. İpiniz mutlaka tek katlı olsun. İple yapıyorum ben. Mesinayla güzel olmuyor. Evet ve düz olarak yukarı çıkıyorum. Şimdi bunu indirdim aşağıya. Şu. Şimdi tam bu orta kısmı oldu gördüğünüz gibi. Orta kısmı oldu. Ve e, arkadaşlar yani ne demek? Bunun tam e, yani şu burada olacak. Bu bunun arkasında. Bu da bunun arkasında. Tam ortası böyle olduğu için. Ama ben yine buradan göstererek gideceğim size. Şimdi bu bittikten sonra geliyorum. Diyorum ki bir siyah bir siyah bir mavi. Demek ki e, ortadaki boncuğumuz yani bir sonraki sırada gireceğim boncuk siyah. İki siyah iki siyah bir mavi. Evet. Atıyorum bunu buraya. Buradan da yine aynı şey. Şurası siyah Burası siyah, burası mavi. İki siyah, bir mavi. Burayı yine siyah. Burada neyse burayı yine aynısını düşünüyoruz. İki siyah, bir mavi. Ve mavi ile bittiği için mavi ile birleştiriyoruz. Ne renkte bitiyorsa o renkte birleştiriyoruz. Mavi mavi. E, i̇ki ipte de mavi var. O nedenle mavi ile birleştiriyoruz. Şu şekilde. Evet. Şimdi geldik. E, bakıyoruz. E, 1, 2, 3, 4 5. yaptık. Yani 1, 2, 3 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6.dayız arkadaşlar. E, 6'da yine bir sonraki sırada gireceğim koyu mavi. Yani bir koyu mavi, iki koyu mavi bir de sarı alacağız. İki tane koyu mavi bir sarı alıyoruz. Atıyorum aşağıya. Artık öbür e, uç da aynısı. Değil mi? Hepsini aynı şekilde alıyoruz. İki koyu mavi bir sarı alıyoruz. İki koyu mavi bir sarı aldık attık. Ve ne dedik? Sondaki boncuk neyse onunla birleştireceğiz. Sondaki boncuk sarı. Sarı ile birleştirelim. Şu Bunu da buradan yukarı çıkıyoruz. Aynı düz olarak. Şu. Şimdi bakıyoruz. Burayı da yaptık. Bakın bundan bu karşılıklı aynı. Şöyle bakın. Bu böyle burada. Bu da burada. Ee, şimdi arkadaşlar e, buradayken e, geldik son bölümüne. Yani e, bizim en çok şaşırdığımız bölüm. Burada bir, iki turuncu, bir açık sarı. Bak bir, iki turuncu, pardon açık mavi. Bir, iki, üç. Yani iki tane turuncu alıyoruz. Bir, iki, bir tane de e, mavi alıyoruz. Açık mavi. Bunu buraya atıyoruz. Şöyle. Attık. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer ucuna geliyorum. Burada. Diğer ucunda da iki tane turuncu bir mavi olacak. İki turuncu, bir tane mavi. 
Bunu arkadaşlar yaptıktan sonra şöyle yapıyorum. Atıyorum bunu da buraya. Şu. Böyle başlayabilirsiniz. Veyahut mesela 7 delikli dümdüz başlayabilirsiniz. Üstüne e, kurabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz yani. Şimdi bunu bu şekilde geldikten sonra bakın. Buradan başka bir şeyle birleştirmiyorum. Ve böyle ters dönüp diğer uçtan şu şekilde çıkıyorum. Şu. Şu. Bu şekilde çıkıyoruz. Buraya bir şey birleştirmiyoruz. Diğer ucu dursun şimdilik. Sonra yok ederiz onu. Evet şimdi böylece arkadaşlar birinci sırayı bitirmiş oldum. Şimdi bakacağım. Buradan böyle koyup bakacağım tek tek. Diyorum ki burada turuncudan çıkmış olmam gerekiyor. Çıkmış mıyım? Evet. Mavi ikinci delikte maviye gireceğim. Evet. Üçüncü de siyaha gireceğim. Evet. Ortadayken beyaza gireceğim. Beyaz. Evet. Yine tam tersi siyah. Değil mi? Burası siyaha gireceğim. Koyu maviye gireceğim. Evet. Ve turuncuya gireceğim. Evet. Birinci sıram bu şekilde. Şimdi bundan sonrasını örelim. Şöyle tutuyorum. Şunu da böyle getireyim. Evet. Şimdi ikinci sıram oldu ya. Hemen ikinci sıraya çekiyorum. Bakın şimdi. Ee, burada burada bunu artık şeye almıyoruz. Çünkü burada turuncudan çıkmışım. Diyor ki özellikle buna bakmam gerekiyor. Hep buna bakmam gerekiyor. Neden çıkmışım? Şimdi turuncudan çıkmışım. Ne almam gerekiyor? Bir açık mavi, iki koyu mavi. Bir açık mavi ve iki koyu mavi almam gerekiyor. Şuradayım. Bir açık mavi, iki koyu mavi. Ve maviye girmem gerekiyor. Girdik. Şu. Bunu tutuyorum. Hiç bırakmıyorum. Bir açık mavi, iki koyu mavi. Aldım ve maviye girdim. Şimdi bir sarı burada. Bir sarı şu. Ve iki siyah almam gerekiyor. Bir sarı, iki siyah. Ve siyaha girmem gerekiyor. Bir sarı, iki siyah ve ortadaki siyaha girmem gerekiyor. Şu. Buradayım. Bir sarı, iki siyah aldım. Siyaha girdim. Şimdi şuradayım. Bir mavi, bir mavi, iki beyaz alıp, bir mavi, iki beyaz alıp beyaza girmem gerekiyor. Bir mavi, iki beyaz alıyorum ve beyaza giriyorum. Şuna. Şu. Evet. Bir mavi, iki beyaz. Sonra arkadaşlar buraya geliyorum. Hemen diyorum ki bakıyorum beyazdan çıktım mı? Çıktım. Şimdi bir beyaz, bir beyaz, bir mavi. Demek ki iki beyaz, bir mavi alıyorum. İki beyaz, iki beyaz, bir mavi alıyorum. Şu. Ve neye giriyorum? Siyaha. Giriyorum siyah. Şurada ortadaki siyah. Sağlı solu birer tane bırakıyoruz. Şu. Evet. Şimdi siyahtan çıktım. Burada siyahtan çıktım. Demek ki iki siyah, bir sarı alacağım. İki siyah, bir sarı. Neden? Yuvarlak bakın. Şu siyahtan şuradaki yuvarlak siyah. O siyahtan çıktım. Bir tane bu boru gibi olan yer için siyah alıyorum. Bir tane yuvarlak olan için alıyorum. Bir tane de sarı alıyorum. Bu şekilde. Ve maviye giriyorum. Şu. Maviye girdim. 
Evet. Maviden sonra şimdi sıra e, burada bakın bir iki mavi koyu mavi bir tane açık mavi iki tane koyu mavi iki koyu mavi bir açık mavi alıyorum ve turuncuya giriyorum bu şu evet. Şimdi bir sırayı bitirdik. Bu dönüşte burada sıkıntı yok. Normal döneceğim. Nasıl? Bakalım. Evet. Şimdi ikinci sıram bitti. Değil mi? Turuncuya da girdim. Çıktım turuncudan da. Şimdi bir tane sıra aşağı iniyorum. Dönüşler 4. 4 tane almam gerekiyor. Şimdi burası için bir turuncu alıyorum. 1. Burası için bir turuncu alıyorum ve yuvarlak için bir koyu mavi sonra bu şu çizgi için bir koyu mavi şurada gördüğünüz gibi ona da bir koyu mavi evet aldıktan sonra dönüp maviye giriyoruz şu buradan tabi sağlı sollu bırakıyoruz birer tane biliyorsunuz şu girdik çekiyoruz şimdi buradan devam e, buraya bakıyoruz buraya bakıyoruz buradayken bir açık mavi bir iki tane siyah bir açık mavi iki tane siyah alıyoruz Ve siyaha giriyoruz şuraya. Şunu pardon. Sağlı sollu birer tane kalacak. Evet. Buradan şöyle gene böyle tutalım. Ee, bir açık mavi bir açık mavi bakın şurada bir açık mavi iki siyah dedik. Şimdi buradayım. Bir sarı İki beyaz alacağız. Bir sarı, iki beyaz. Bir sarı, iki beyaz. Ve bunu beyaza gireceğiz. Şu. Ve geliyorum buraya bakıyorum. Arkadaşlar bunu tamamen şablonu takip ederek gidiyoruz. Başından sonuna kadar. Çünkü e, yani şey değişiyor desenler. Buraya geldiğimde 1 2 3 tane açık mavi 1 2 3 orta bak orta beyaz birleşiyor 1 2 3 bunu mavi ile birleştiriyoruz 3 tane üç tane açık mavi aldık ve beyaza giriyoruz yine şuradan ortadaki beyaza Evet. Şimdi devam ediyorum. Beyaza girdim. Çıktım. 1 2 beyaz, 1 sarı. 2 beyaz. 1 sarı alıyorum ve buradan siyaha giriyorum. Şu. Şimdi siyahtan çıktım. Buradan çıktım. O zaman bir iki siyah bir açık mavi iki siyah bir açık mavi alıyorum ve buradan maviye giriyorum şuna evet şimdi burası önemli burada ne yapacağız son olduğu için evet maviden çıktım bakın burası şu buradan çıktım gördüğünüz gibi ee, burayı tersten dolaşarak geliyoruz arkadaşlar şöyle tersten dolaşarak geliyoruz nasıl yapacağız buradan bir önce boncukları sırayla alarak gidiyorum buraya bir iki koyu mavi bir 
iki koyu mavi iki tane de turuncu alıyorum bakın bir iki koyu mavi iki tane de turuncu alıyorum şimdi tekrardan benim maviye giriyor olmam gerekiyor şimdi buradayken arkadaşlar bir iki ve şuraya kadar bu şekilde geliyorum tersten iki taneyi böyle alıyorum tersten giriyorum şu ve buradayken de bir tane ilerliyorum şuna geriye gidiyorum bu yani şimdi burada maviden çıkmış oldum ben buraya bakıyorum bitti burası bakıyorum bir sıra aşağı iniyorum bakın ve maviden çıktım şuradan çıktım Evet buradayken bir turuncu iki siyah alıyorum bir turuncu iki siyah bir turuncu iki siyah aldım ve artık devam ediyorum aynı şekilde ortadan giriyorum şu bakın burada böyle bir eksiklik oluyor şu şekilde onu dönüşte alarak düzeltiyoruz dönerek böyle tekrar yapacağız şimdi bir turuncu iki siyah aldım burada buraya geliyoruz bir açık mavi iki beyaz alıyorum şurası bir açık mavi iki tane beyaz bir açık mavi iki tane beyaz Evet ve beyaza giriyoruz şu arkadaşlar bu şablona alıştığınız zaman emin olun yapacaksınız sadece e, dikkatli bir şekilde e, ve şaşırmadan boncuklarınızı alın daha sonra şablon sizi yönlendirecek şimdi bir mavi iki beyazı aldım bir sarı bir sarı iki tane de mavi alıp maviye gireceğim bir sarı bakın bir sarı şu iki tane mavi alıp maviye gireceğim bir sarı iki mavi buradan şuna gir Aslında bundan sonrası bunun tam e, aynalaması bu şekilde. Yani e, çizimlerde de aynalama yapılır ya onun gibi. Yani bunu alıp buraya yapıştırdığında şöyle çevirip yapıştırdığında aynı boncuklar olmak durumunda. Hani buradan sonrasını şablonu takip etmenize gerek yok. İki tane mavi bakın ne demek istiyorum. İki mavi burada bir sarı alacağım şu şunu alacağım iki mavi bir sarı ve beyaza gireceğim şöyle sonra iki beyaz bir mavi iki beyaz şurasını yapıyorum iki beyaz bir mavi alıyorum ve siyaha giriyorum şuraya Şimdi buradayken bakayım orada ne almışım? İki siyah bir turuncu. İki siyah bir turuncu almışım. Ve buradan maviye giriyorum. Evet. Bu sıralarda hep iki tane boşta kalacak. Arkadaşlar bunda da burada da burada da hep iki tane boşta kalacak. Şimdi buraya geldim. Ee, bu sıra bitmiş oldu dördüncü sıram bitmiş oldu Evet geçiyorum aşağı yuvarlakların oraya hemen şu şekilde bakıyorum burada bir iki üç tane koyu mavi bir turuncu var bir iki üç e, ve bir de turuncu var dört dönüşler neydi dörttü dört olacak iki tane üç tane koyu mavi 
3 tane koyu mavi bir turuncu alıyoruz ve siyaha giriyoruz. Şu. Evet şimdi gel bakıyoruz. 1 2 3 koyu mavi bir turuncu aldım. Siyaha girdim. Şimdi 1 2 siyah bir mavi alıyorum. 2 siyah bir mavi alıyorum. Tam açık mavi. 2 siyah bir açık mavi. 1 2 bir tane de açık mavi alıyorum. Bunu da beyaza giriyorum. Şuradaki ortada duruyor zaten. Şu. Tam ortaya geldikten sonra bu tarafı takip ediyorum ben. Yani e, aynalama yapıyoruz. Evet. Şimdi geldim. E, mavi şöyle. Evet beyazdan çıktım. Şurada beyazdan çıktım. Bir, iki beyaz bir sarı alıyorum. Bakın. Bir, iki beyaz bir sarı. Sizi bu oklar hiç ilgilendirmiyor. Unutmayın. Bir, iki beyaz bir sarı alıyorum ve maviye giriyorum. Şuna. Şimdi burada arkadaşlar tam ortaya geldim. Bakın burada tam orta şu bölge yani. Tam orta. Tam orta ne? 1 2 3 tane mavi. Bakın 1 2 3 tane mavi. Tam orta. Şimdi buradayken maviye giriyorum. Dedim ya bundan sonra ne yapacağım? Burada ne yaptıysam onun karşılığını. Şimdi burada bir sarı var. iki beyaz var. Bir sarı iki beyaz. Bir sarı iki beyaz. Alıp beyaza giriyorum. Sonra bir mavi iki siyah. Bir mavi iki siyah. Evet geldim buna girdim. En sona geldiğimde şablonuma geri dönüyorum. Bakın en sona geldiğimde aslında yine buradan bakabiliriz. Bakın burada dört tane. Bak burada ne var? Bir turuncu. Üç tane mavi var. Burada da olması gerekiyor. Bir turuncu, üç tane mavi. Oradan yine devam edebiliriz. Bakın bir turuncu, üç tane mavi. Koyu mavi. Bir, iki, üç. Ama nasıl döneceğiz? O önemli burada. Bunu koyduktan sonra şöyle yapıyoruz. Bir, iki. Buradan tersten arkadan geliyorum çekiyorum böyle ve turuncudan yukarı çıkıyorum şu turuncudan ee, böylece e, mavinle turuncu arasındayım değil mi mavi ile turuncu arasındayım buradayım şu Şimdi burası bitti ya mavi ile şuradan bunu yaptım böyle geldim bakın neredeyim bir basamak aşağı iniyorum maviden çıkmışım yani şuradan çıkmışım değil mi yani ikisinin arasındayım maviden çıkmışım buradayken bir iki koyu bir açık mavi alıyoruz. İki koyu. Bir açık mavi alıyoruz. Ve siyaha giriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada böyle bir hafif bir bombelik oluştu. Dönüşümde onu buradan düzelteceğiz. Ve burası da düzelmiş olacak. 
Şimdi şablonu takip ederek aynı şekilde gideyim. Buraya geldiğimizde tekrar beraber bakalım. Evet arkadaşlar şimdi sonuna geldim. Bakalım şimdi buraya nasıl döneceğiz. Bakıyorum burada ne var? Bir açık mavi 3 tane turuncu var. Burada da şurası oluyor. Bir açık mavi 3 tane turuncu. 1, 2, 3. Şimdi bir açık mavi alıyorum. Şu 3 tane turuncu. 1, 2, 3 turuncu alıyorum. Bunu bakın. Burada iki tane kalacak zaten. Bir, ikiden böyle giriyorum. Çekiyorum. Ve maviden yukarı çıkıyorum şuradan. Evet şu. Evet arkadaşlar. Şimdi dönüşümüzü yaptık. Geldik. Burada Şuradan yine şablonu takip ediyoruz. Şimdi turuncudan çıkmış olmamız gerekiyor. Evet. Burada bakın turuncudan çıkmışız. Şurada. Yani turuncu ile mavi arasındayız. Dönüş olduğu için. Buraya geldikten sonra bakıyorum şablonuma. Bir turuncu, iki mavi alıyorum. Bir turuncu, iki mavi. Ve bakın burada nereye? Maviye giriyorum. Evet. Maviye giriyorum. Şurada. Şu. Maviye girdim. Şimdi maviye girdikten sonra bir turuncu, iki mavi maviye girdim. Burada bir sarı, iki mavi bir, bir sarı, iki mavi maviye gir. Bir sarı, iki mavi ve maviye gir. İki mavi ve maviye gir. Şu. Buradayım. Bir sarı, burada. Bir sarı, iki mavi, maviye girdim. Şimdi bir siyah, iki beyaz. Bir siyah, bir, iki beyaz, beyaza gir. İki beyaz beyaza gir. Bu da şimdi bunun karşılığı. iki beyaz bir siyah olacak. Maviye gireceğiz. Buradayız. İki mavi iki mavi bir sarı iki mavi bir sarı ve koyu maviye şuna sonuncusu iki mavi bakın burada şimdi sonuncusu maviye girdik burada iki mavi bir turuncu yani şurası iki mavi bir turuncu iki mavi bir turuncu Evet ve buradan turuncuya giriyoruz. Şimdi bu tarafında dönüşte sıkıntımız yok. Şurası. Turuncuya girdim. Turuncudan çıktım. Bir basamak ilerliyorum aşağıya. Burada ne var? İki tane açık mavi, iki tane koyu mavi. Bir, iki açık mavi, iki koyu mavi. Evet, bunu normal dönüyorum. Şu. Şu. Normal bir dönüş bu. Şimdi şablonumu takip edip sonuna geleyim. Yine buradan beraber bakalım. Şimdi yine sonuna geldim. Bakıyorum buraya arkadaşlar. Şu. Şurada bir, iki tane koyu mavi ve iki tane de açık mavi var ve böyle dönmem gerekiyor ve maviden çıkmış olmam gerekiyor koyu maviden şimdi buradan çıkıyorum veya burayı takip ediyorum bir iki 
ve 2. Şimdi 2 tane koyu mavi. İki koyu iki açık alıyorum. Bunu nasıl dönüyoruz? Böyle bakın şimdi bir iki şu buradan dönüyorum ve bir tanesinden yukarı çıkıyorum şu. Evet. Evet arkadaşlar ben artık şablonu takip ederek bilekliğimi bitireceğim. Ama sadece şu en sona geldiğimizde en sona geldiğimizde yukarıdan nasıl devam edeceğiz onu göstereceğim size. Şimdi şablonuma devam ediyorum. Umarım bu e, düzensiz olan sonları anlamışsınızdır. E, yani öyle ümit ediyorum. Yine ama bir ara tekrar e, videonun içerisinde tekrar yeniden göstereceğim. Burayı gösterirken tekrardan size dönüşü tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi sonuna geldik. Şablonumuzun ne yapacağız? Nasıl devam edeceğiz? Buradayım. Şimdi e, direkt yukarı geçiyorum. Direkt yukarı geçiyorum. Burası bittikten sonra şöyle geliyorum. Hep gireceğim boncukları şimdi hesap ederek koyacağım. Yani bir sonraki sırada koyacağım boncuklar. Hani e, gireceğim boncukları hesaba katarak işlemime devam ediyorum. İki tane açık mavi. Bakın şurası bir iki. Başını hep sayıyorum. Bir iki. Dört tane olması gerektiği için. Bunu yapıyorum. Bir iki mavi, iki tane turuncu. Şimdi burada iki açık mavi, iki açık mavi, iki turuncu alıyorum. İki açık mavi ve turuncuya giriyorum. Bir sonraki sırada çünkü turuncuya gireceğim. Evet, buraya geliyorum arkadaşlar. Burada bakın. Bir sonraki sırada. E, maviye gireceğim ve şu boncukları yerleştiriyorum. Bir sarı, iki mavi. Başa dönüyorum tekrar. Bir sarı, iki mavi. Bunu alıyorum. Bir sarı. Aralar üç olduğu için iki mavi. Evet, bunu da yerleştirelim. Tekrar geliyoruz. Üçüncüye bakın buraya. Şunları sayıyoruz sadece. Bir mavi bir iki siyah bir mavi bir iki siyah iki siyah bunu da buraya giriyoruz tekrar şimdi bize burada e, hep ortaları takip ediyorum ben ya yani ortalar çok önemli nerede kaldığımı bulabilmek için hep ortaları takip ediyorum ya yani bundan faydalanın. Şimdi buradayım ben. Bakın 1 2 3 tane beyaz almam gerekiyor. 1 2 3. Şurası 1 2 3. Ortası benim için çok önemli. 3 tane beyaz. 3 beyaz aldık ve siyaha giriyoruz. Evet. Şimdi geliyorum devam ediyorum buraya. Bakın bir iki siyah bir açık mavi. Şu bir iki ve şu bir iki üç. İki siyah bir açık mavi. Buradan şuna giriyorum. Evet takip ediyorum. Burası da bitti. İki siyah bir açık mavi aldım koydum. Şimdi bu direkler bizi ilgilendirmiyor şimdi bu sırada. Sadece başına dört olması gerektiği için iki mavi koydum. Onun dışında şuradaki şu yani şöyle şöyle dimdik duranlar bizi ilgilendirmiyor. Sadece yani başlarken yer değiştirirken şunları sayıyorum. Burayı bunu bunu. Evet şimdi 
Şurada ne demiştim? Bir iki siyah, bir mavi demiştim. Şimdi burada iki tane koyu mavi, bir sarı var. İki koyu mavi, iki koyu mavi, bir sarı. Ve bunu da şuradan turuncudan çıkıyorum. Şimdi düzensiz bölümüme geldim. Yani şu bölümdeyim. Şu bölümde. O zaman 1, 2, 3, 4 yapacağım. Başında ve sonunda direkt beni ilgilendiriyor. Ama ortalarında sadece bu kısımları alıyorum. Şimdi veya şunu yaparız. 2 turuncu, 2 mavi. Buraya bakabilirsiniz. 2 turuncu, 2 mavi. Bakın burada da öyle. Şuna bakıyoruz. 1, 2, bir mavi ama e, bütün başlar dört olması gerektiği için burada tekrar mavi alıyoruz. Böylece dörde tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Düzensiz olduğu için bakın bu her seferinde iki tanesi boşta kalacak, değil mi? Burada da şimdi iki boşta bırakıyoruz. Bir buna giriyoruz, bir buna giriyoruz. Şöyle çektik. Ve bunu getiriyorum şöyle tutarken şu burada şu, hani şöyle yapayım hatta buradan buna giriyorum şuna geri doğru evet şu bu şekilde şimdi arkadaşlar artık e, şablonum tekrar baştan başlamış oluyorum buraya geliyorum turuncudan çıktım Evet şimdi bir açık iki mavi alarak maviye girerek gireceklerim doğru mu ona da bakarak bilekliğimi bitireceğim Evet arkadaşlar şimdi şöyle diyeyim üç kez buradan başlayıp böyle sonuna kadar geldim üç kez ördüm bir de tekrar başlayıp 5'te bitirdim. Benim koluma göre bu şekilde oluyor. Siz kendi bileğinize göre bunu boyunu ayarlayacaksınız. Devam edeceksiniz örmeye. E, ya da daha küçük öreceksiniz. Şimdi bunu e, bu kapımayı takmak istiyorum. Bunu dikeceğiz buraya arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunu nereden dikmem gerekiyor? 5 tane var. Burada da 7 tane delik var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki her deliğe bir tane yapacağım. Sağlı sollu bir ta birer tane de boş bırakacağım. O zaman şöyle yapayım. Böyle bir turlayayım. Ben şuradan şöyle turlayıp e, tam ee, bu ikincinin göbeğine geleyim yani üçüncüye şöyle bir tanesini boş bırakacağız ya şunu boş bırakacağız buraya dikeceğim bunu birer tane boncuk alıyoruz bir tane alalım şöyle buraya girelim şu bir tane daha alalım ve bunu ortadakini arkadaşlar çevirelim böyle şu şu şekilde şimdi ilerleyelim öbür ortaya gelelim şu ortaya gelelim bunu da yine isterseniz e, kendi boncuğunu koyabilirsiniz öyle yapalım kendi boncuğunu koyalım orada ne varsa onu koyalım bir tane alıyoruz şimdi oradan buraya şu şimdi tekrar bir tane alalım bunu da çevreleyelim buradan geçelim şu ve ilerliyoruz yine içinden yolundan gideceğiz bunu da buraya şöyle şimdi yine mavi geldi mavi ile dikelim Evet bunu şuraya koyuyoruz 
çektik tekrar bir mavi onu da çevreleyelim buraya ve tekrar içinden ilerleyip geçelim şu şekilde şöyle bu yine üçüncü boncuğumuza geldik burada beyaz alalım bir tane beyaz buraya koyalım şu tekrar bir beyaz çevreledik devam ediyorum şuraya geleceğim şimdi burayı mavi dikmiştim ben yine mavi dikeyim o zaman bozmayalım buraya bir böyle tekrar buradan çevriliyorum buraya bu bittikten sonra arkadaşlar bir daha dönüyorum hepsini tekrardan buradan böyle devam ederek şöyle tekrar şöyle geçeceğim buradan böyle ilerleyebilirim öbürkülerine ve hepsini tekrar tekrar e, yaparak yani her birini ikişer kere tutturmuş olacağım buradan giriyorum buraya döndüreyim buradan şöyle çıkacağım ve böyle gidiyorum Evet arkadaşlar bu şekilde diğer ucunu da takacağım biliyorsunuz o böyle şuraya da bunu dikeceğim Evet. Evet arkadaşlar böylece bunu bitirmiş olduk. Şu şekilde böylece bu bitmiş oldu. Ama istediğin isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Geçen derste bahsettiğim gibi. Ee, isterseniz bir tane derinin üzerine veyahut e, yine böyle bir kod parçasına yapıp zımba yapabilirsiniz düğme yapabilirsiniz bunlara bu şekilde veya böyle derili yapabilirsiniz yine aynı biçimde ucuna e, püsküller yapabilirsiniz e, bunun yan tarafına yine e, bunun gibi boncuk ilave edebilirsiniz Hani bu da aynı sistem çünkü Evet arkadaşlar bu bu şekilde şöyle ve oldukça kolay biliyorsunuz bunların takılması şu Evet bu şekilde arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir başka şablonlarımız da var daha sonra ilerleyen derslerimizde yine değişik şablonlar paylaşırım size e, bu şablonumuzu da e, e, vereceğiz size bu şablonumuzu da isterseniz aynı şablonu çalışabilirsiniz Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik mutlu kalın arkadaşlar